קוראים לי זוהר דוד, יליד אוקטובר 1932, בן 91, ובשנת 1933, בחודש אפריל, מאי, רגע, יליד איפה? יליד עיראק, בבצרה, ומבצרה, מהים המקביל עם איראן, ‫עם השעה הפרסי שהיה. ‫אבא שלי, המקצוע שלו היה חייט, חייטות, ‫וכאמור, באותה התקופה ‫הרי אלנבי כבש את המזרח התיכון, ‫ולומר לכם שהדגל האדום ‫של הטורקים העות'מאנים, הדגל, והרבה אנשים לא יודעים למה הדגל אדום ובאמצע יש חצי סהר שהפתח שלו פונה ימינה ובאמצע יש כוכב. הדגל הזה מסמן את השלטון של הטורקים העות'מאנים באותה התקופה והם שלטו גם פה בארץ ישראל קרוב ל-400-500 שנה. והדגל מסמל את ה... אני רוצה לשאול דווקא על אבא שלך ועל המשפחה אב... שלך. אבא שלי בעיראק עבד חייטות, <coughs> קנה שם את ה... רגע, לפני זה. מה היה שמו? מאיפה הוא ש... הגיע לבצרה? עם מי הוא התחתן? אה. בוא נלך להורים שלך קצת, נשמע מה הסיפור שלהם. כן. אותה התקופה של שנות... השלושים והעשרים ותשע מאחרי מלחמת העולם הראשונה בשנת 1929 היטלר כמובן עלה לשלטון. דוד אתה בורח לי, שנייה. אני רוצה לשמוע... אני מגיע לאט לאט. אבל אני רוצה עוד קודם. רגע, אני אגיע לנקודה עצמה, לאט לאט. ותנסה לא, כי אני מאבד את ה... בגלל זה אני מנסה להביא אותו, אוקיי. תבין. תמשיך. ה... היטלר כבר עלה לשלטון. היטלר, היטלר כבר היה בשלטון. הנציג שלו בעיראק היה השלטון בידי ראש הממשלה נורי סעיד, והנשיא של עיראק היה אם אינני טועה, פייסל השני, כי פייסל הראשון היה בסעודיה והם היו שייכים למשפחת ההאשמים, למשפחת עבדאללה מירדן, הם ממשפחת, אני כבר לא זוכר בדיוק, רגע, ו... שלח את ה... היטלר שלח את הנציג שלו לעיראק. בעיראק שם נפגשו עם ראש הממשלה נורי סעיד ופייסל, והמופתי הירושלמי הגיע לדיון בעיראק ותכננו והתקבצו ביחד. ותכננו בצורה כזאת כדי להשמיד את יהדות, יהדות בבל. ו... והיהודים שם בעיראק היו כאלה ש... שאיברו את השמות המשפחתיים שלהם, הרי לעיראקים אין להם שם משפחה. הבן אדם כשהוא נולד נותנים לו שם פרטי. ושם משפחה, השם של האבא הוא שם המשפחה. מתלווה אל השם הפרטי של מי שנולד. זה כך היה נהוג בעיראק, וכאמור, אני ואחי היותר גדול קראו לו אברהם, ולאבא שלי קראו לו סלים, 
בערבית, בערבית קראו לו סלים, וסלים זה שקוראים לו שלומו, שלום, סלים, סלם. כן. זה היסוד של זה. והמקצוע שלו היה חייטות. ובשוק שהיה בבצרה, הוא היה בדומה מאוד מאוד לשוק בבגדד. זה מין מעברים צרים מאוד, והשוק היה, ישבו חצי מהגוף בחוץ, וקשה לי לתאר לכם את המקומות העבודה שהם עבדו. אבא שלי היה תופר, ואת הצרכים לתפירה ולעבודה היה קונה ממשפחה, ממשפחת זנגי, זאת משפחה עמידה בירוש... בעיראק הייתה, והוא קנה מהם את המצרכים, ושם הכיר את אימא שלי, וכאמור, לאמא, את אימא שלי הייתה נדמה לי בת חמש עשרה, שש עשרה, וזה כבר גיל נחשב, גיל מאוד מבוגר. שלא הייתה... איך קוראים לאימא? הלה. הלה? אלה, אלה, אלה. כן. כן. אלה לבית, איזה משפחה? אבא שלה, למשפחת זנגי. זנגי. למשפחת זנגי. וסלים למשפחת... הלה אליהו. אבא שלה קראו לו אליהו. ולאבא שלך, מה שם המשפחה? שם המשפחה שלו. של אבא שלי, סלים, 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 אה, סלים אברהם, סלים אברהם. ואת השם אברהם, זה היה אבא של, של אבא שלי, והוא היה סבא שלי. שהוא נולד בבצרה גם. שהוא נולד בבצרה גם, נכון. ו... הוא התאהב בנערה הזאת בת חמש עשרה, שש עשרה. הוא סיפר לך על זה? אה? הוא סיפר? בוודאי, איך הם התחתנו. איפה הוא ראה אותה? ואיך הם היו ביחד. איפה הוא ראה אותה? איך הוא ראה אותה? היה הולך אליהם הביתה. הבית אצלהם שם תמיד היו בתים צמודים אחד לשני. הבניינים שם היו חופפים אחד לשני. ועוברים מגג אחד לשני, או, וככה היו כמעט שכל הקהילה הייתה משפחה אחת. הוא היה בן שמונה עשרה? הוא היה, אני, פחות אפילו. כן, בערך משהו כזה. בגיל, והיא בת חמש עשרה. והיא בת חמש עשרה. זה לא היה מקובל, כי לא כל כך היו, כששמעו שהיא בת חמש עשרה, שש עשרה. והוא היה קונה אצלם את המצרכים של החייטות. וכאמור... ראה אותה? ראה אותה, הייתה איבה. והחליטו שהם משטחים אחד עם השני, ומתחתנים. שאלה, הם היו אנשים משכילים, שומרי מסורת? הם היו, אז באותה תקופה היו המחתרות בעיראק נגד השלטון שהיה שם ונגד ראש הממשלה שהיה שם, נורי סעיד, בפייסל, ועבד אל קאדר אל חוסייני, המופתי של ירושלים. והנציג של היטלר שהיה. כן, כן, זה אמרנו, אבל אני שואל אם הם ענוי שומרי מסורת. הם לא רק שומרי מסורת, הם היו גם דתיים. לא היו כאלה אנשים שלא היו דתיים. העדה הבבלית והקהילה הבבלית היא בדרך כלל שומרת מסורת ודתייה. ויש כל אלה שהיו במחתרות, והם היו מגיל חמש עשרה, כבר היו במחתרות ונלחמו נגד השלטון שם בעיראק. ב- 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 וכאמור, אחרי החתונה שהתחתנו, 
אבא שלי עם אימא שלי ביחד. הולידו ילדים, שני ילדים, אחד שקראו לו אברהם, שהוא היה גדול ממני שנה וחצי, שנתיים בערך, ואני הייתי משהו כמו בגיל שנה נגיד, או פחות אפילו מזה קצת. וכאמור, העיראק הייתה מנדטורית תחת שלטון הבריטים, האנגלים. ו... המלחמה הייתה בעיקר נגד העות'מאנים, הטורקים העות'מאנים. ואני נוגע עכשיו אל הדגל, הדגל של העות'מאנים שהיו, הצבא העות'מאני הטורקי שהיה בזמנו, קודם כל הדגל אדום בגלל היותו ברוב הזמן במלחמות. מאסיה הרחוקה, הכוכב. אני רוצה, סליחה שאני מפריע, תנסה פחות להתעסק במעגלים היותר רחוקים, תספר על ההורים שלך, מה קרה להם? המצב היה כזה שהיות ועיראק הייתה מנדטורית, והיה שם הצבא הבריטי, אלנבי הרי כבש גם את עיראק, ו... אתה בן שבעה חודשים. אני, אני בן שבעה חודשים כי עברנו תהליך די ארוך והיות ועיראק הייתה מנדטורית, אבא שלי עסק בחייטות וכאמור אחרי כשהלך לעולמו יש לי עכשיו את מכונת התפירה. דוד, אני... אני... רגע, 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 יש לי את מכונת התפירה ואת כל הדברים האלה. וזה מהווה אצלי כפינת זיכרון. מצוין. עכשיו, מה שקורה הוא זה, הקצין הבריטי בא לאבא שלי, ואבא שלי אמר לו, תביא לי שמיכות, שמיכות צמר, אבות, בצבע חום, צבע צבאי, ואני אעשה לך חליפה. וככה זה היה, הביא לו את השמיכה ויש לי את המכונת התפירה של אבא שלי, אבא שלי כבר לא בחיים, ויש לי את המספריים שלו ואני רק רוצה להראות לכם את הגודל של המספריים שבה היה גוזם את השמיכות ומהשמיכות היה עושה לצבא הבריטי, לקצינים בעיקר, את החליפות. והחליפות היו ממש יפות, עם מכנסיים קצרים עד מתחת קצת לברך, ומקצת מתחת לברך היו הולכים עם גרביים חומות ועם בוטים, ועם הכובע הזה שהיו הולכים, והמקל בבית השחי. מה קורה עם משפחת אברהם? אחרי שאתה נולדת, לאן היא מתגלגלת? עכשיו, היא מתגלגלת בצורה כזאת שהקצין הזה, אחרי שאבא שלי תפר לו את החליפה, הוא היה כל כך מרוצה, כל כך מרוצה, ואמר לו, סלים, בוא אני אספר לך שמחר אתם עוזבים את עיראק. יהיה פה מלחמה ויש מצב שמנסים... להשמיד את יהדות בבל, את כל הקהילה. אתה לוקח את אשתך, אתה לוקח את הילדים, את אברהם אחיך היותר גדול ממך, אתם נכנסים לאוטו ואני נותן לך דרכון, ועם הדרכון הזה אתה תלך לאן שאתה רוצה, תתחיל מהונג קונג, מסינגפור, מתאילנד, מבומביי, מהודו, וזה מתחיל, הכוכב ש... של הטורקים העות'מאנים, שהכוכב מתחיל בחצי ירח והוא מתחיל מלמטה. מה הוא עשה אבא שלך? ואבא שלי שמע בקולו, הביא לו את הפספורט ויש לי אותו, את הפספורט, ויש לי שם את כל המקומות ואת הדרכים שבהם עברנו עם, החוטו, עם החותמת. מה עם ההורים שלו, עם ההורים שלה, עם האחים שלהם? השאירו אותם שם בעיראק. 
השאירו אותם בעיראק, אימא שלי קיבלה את הנידוניה, כסף מזומן ודברי כסף וזהב ונידוניה, ארזו את הדברים, לקחו את הדרכון, קיבלו את החותמת ויצאנו לדרך. נפרדו לשלום? מי בצרה? נפרדו לשלום? אה? הם אמרו, הם נפרדו מהמשפחה? בוודאי. למה המשפחה לא באה איתם? המשפחה לא יכלה לבוא איתם, כי לא, הם לא היה להם דרכון. הם קיבלו דרכון, והדרך הייתה פתוחה, ואבא שלי שמע על ארץ ישראל, פלסטינה, מאורעות 36 שהייתה, אבל הם הקדימו בשלוש שנים, כי אנחנו עלינו ארצה בשנת 33. מי בצרה עברו לבגדד, מי בגדד מערבה למדבר סוריה, עם צינור קו הנפט שבא ממוסול, מצפון עיראק, והמשיך עד לרפיינרים בחיפה. ההורים המשיכו דרך מדבר, דרך מדבר סוריה, עם מונית קטנה, סטנדרט, מונית טקסי קטן, שה... הדברים, לא היה לנו הרבה דברים, היו רק את הדברים העיקריים ואת המזוודות אחורנית היה מין סבל כזה מתקפל, שמים אותו, קושרים אותו וככה הוא הביא גם איתו את מכונת התפירה. את התפירה ואת הציוד ואת כל הדרך. הדברים האלה מכלי המלאכה של החייטות, זה לא היה דבר בדרך כלל שנפרדים ממנו בקלות ולכן גם המשכנו לנסוע עם הסטנדרט הקטנצ'יק הזה היה נהג שהוביל אותנו לאורך כל רמת הגולן מצפון רמת הגולן לאורך כל רמת הגולן לעבור את גשר בנות יעקב ואת המכס ולהמשיך הלאה עד לדרעה העיר, עיירה, שהיא הייתה שותפה ומחולקת לירדן ולסוריה ולארץ ישראל פלסטינה והמקום שם על יד נחל, נהר הירמוך, נהר הירמוך וגשר הירמוך. שם במקום זה היה בתוך העיירה דרעה. הרכבת החיג'אזית הייתה נעצרת בדרעה וכאמור היא המשיכה למטה דרך נחל לכיש, נחל לכיש, זה גם סיפור בפני עצמו שאני אגיע אליו אבל זה יימשך. לא אנחנו לא נוכל להימשך, אנחנו צריכים להתכנס לסיפור שלנו, אני רוצה להבין, מגיעים הנה ב-33 מגיעים הנה בשלושים ושלוש, משהו כמו בחודש, אחרי שבעה חודשים שהיינו, יצאנו בסביבות שלושים ושלוש, יצאנו בשלושים ושלוש, במאי, אפריל, משהו הם כזה. לחיפה? הם מגיעים לחיפה? לא, אלא? הם לא מגיעים לחיפה. מדרעה עם הרכבת החיג'אזית, כן. ו... החצי ירח שעם הפונה ימינה והכוכב, הכוכב היה אה, קוסטינדונופולי, הכוכב באמצע הירח. קוסטינדונופולי שזה היום <אח> איסטנבול. נסעו לאיסטנבול? היא איסטנבול, הכוכב, היא איסטנבול. הם המשיכו עם הרכבת לאיסטנבול? ולא, הם המשיכו עם הרכבת דרך נחל, נהר הירמוך ל... לכנרת ומכנרת ל... איך קוראים לזה שמה שהיה יוסי יש לי בעיה של פלשבק יש לי בעיה באו עם הרכבת החיג'אזית יש עכשיו רכבת ל... רכבת העמק עד ל... איך קוראים ליישוב הזה שם? למגדל... לא, היום זה... מאוד ידוע. כן, רגע, עפולה? לא. 
‫לא עפולה, אנחנו נגיע לעפולה ‫עם הרכבת. ‫נו, מקום ידוע. ‫מי היה... ‫-בית הרכבת עכשיו, שלנו עכשיו, ‫היא מגיעה מצ'ק פוסט ‫עד ל... ‫עד לתחנה הסופית שלה. ‫בית שאן. ‫בית שאן. ‫סליחה, אני מתנצל. ‫הגיעו לבית שאן. ‫הגיעו לבית שאן כן. ‫עם הרכבת החיג'אזית, ‫שזו היא רכבת העמק. ‫מבית שאן <coughs> המשיכו עד לעפולה, ‫מעפולה ירדו. <coughs> ‫כי נפרדו עם המונית שהם הגיעו עד דרעה, ‫והגיעו לבית שאן, ‫בית שאן, כן? ‫מבית שאן המשיכו לעפולה, ‫הרכבת המשיכה לדרך צומת... ‫לא חשוב, אני אגיד לך מה, ‫אנחנו נורא מתפזרים. לא, 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 אני מגיע עכשיו מעפולה לראש העין, כן. מראש העין ללוד, לוד, התחנת הרכבת החיג'אזית שהייתה של הטורקים, אז היו רק רכבות, וכשהם הגיעו ללוד, לוד הייתה הטבור של המזרח התיכון של הרכבות, שהיו כולם באים ממצרים ומבאר שבע, מתל אביב. הם ירדו בלוד? יר, יר, לא, ירדו בלוד, לקחו את הרכבת שבאה מתל אביב יפו ללוד ומלוד המשיכו איתה לירושלים. יפה. דרך נחשון, מה שהיה, דרך, דרך שמשון, אם אתם זוכרים, המקום לפני שקראו לו עכשיו הגיעו בשם... הגיעו לירושלים? הגיעו לירושלים למשכנות שאננים. מנטיפיורי, למשה מנטיפיורי, ושם בנו הר, היהודים הראשונים שיצאו מעיר העתיקה, בנו שתי רכבות ובאמצע רחוב וקראו למקום משה מנטיפיורי. ושם הם גרו? שם נתנו להם בגלל הדרכון שהיה להם ‫היו נהנו משכר דירה חופשי ‫למשך שנה, ‫ונתנו להם לגור שם, ‫ברכבות האלה, ‫ביחד עם האנשים העניים, ‫הדוברי לדינו. ‫איזה רלוונטיות הייתה ‫למסורת שלהם מבגדד, מ... מ... ‫לא בגדד, מ... ‫מבצרה. ‫מבצרה לחיים בירושלים. ‫הם דיברו ערבית, עיראקית. ‫הם הצליחו לשמר משהו? ‫הם הצליחו ל- 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 לנהוג כמו שנהגו בבצרה? ‫הם רצו בכלל... ‫אבל לא, הם, הנדודים האלה שהם נדדו ‫ממקום למקום, ממקום למקום, ‫גם כשהם הגיעו לארץ ישראל, ‫פלסטינה, כן. ‫ועם הרכבת החיג'אזית מדרעה. כן. ‫לעפולה כן, ולראש כן, הזה, כן, ‫והם הגיעו ללוד ומלוד ל... ‫אז הוא לא מצא את מקומו ‫ביחד עם הקהילה שהייתה שם. ‫כי רוב האנשים שיצאו מעיר העתיקה ‫לשני הטורים האלה, ‫שני הרכבות האלה שבנו ‫את הבתים הראשונים, ‫יש לי תמונות משלהם שם. ‫-בסדר, אני מנסה, מנסה להבין ‫את אורח החיים של ההורים שלך ‫כשהם באו לארץ ישראל. ‫אז זהו בדיוק. מה שקרה, הם לא, לא, באבא שלי היה איש חזק, דינמי, דומה לי מבחינת הכוח והעוצמה. אני הייתי מקפל אה, אה, ברזל של בניין, הייתי מקפל אותו על היד שלי ועושה ממנו קפיץ. והייתי עובד במכונת בטון. דבר איתי, ו... תתמקד בשאלות שלך. כן, כן, אני לאט לאט נכנס עם הסיפור. עכשיו, הם עזבו את... את, את זה, ה... הם נדדו, וזה קצת הוציא אותם מאורח החיים שלהם. הוציא, שלה. כן. יצאו, הוא חיפש איפה הקהילה הבבלית גרה בשכונה בירושלים. Okay. וככה הוא עשה, יום יום היה הולך, משוטט, ושואל ומתעניין, 
ואימא שלי הייתה בבית, היה להם חדר אחד עם חצר גדולה, באמצע היה בור של מים ששאבו משם עם דליים והיו מתרחצים בחצר ומטבח והשירותים, הכל היה בחצר. ‫ואחר כך היו הולכים לחדר, לחדרים שלהם שם. ‫והם אחר כך אה, משם, כן, אה, עברו, ‫אבא שלי לקח את אימא שלי ‫ואת אחי ואת את כולנו, ‫הוא לקח אותנו, ‫ועברנו למאה שערים, ‫שכונה של דתיים, ‫וממאה שערים... לבית ישראל הישנה. בית ישראל הישנה הייתה השכונה של העדה הבבלית. ושם היה גם הרב עובדיה יוסף, שזה לא שם שלו האמיתי. אני כאמור הרי אמרתי לכם שבשנת 1929, 30, 31, 32 עמדו להשמיד את יהדות בבל, ואז היה מצב שכאמור כל אחד היה לו שם, פרטי, שם ערבי ומשפחת גלי היא משפחת עובדיה יוסף. לעובדיה קבדו לו, קראו לו עבדאללה בערבית. עבדאללה, אתם מישהו מכם יודע ערבית? אתה צריך לדעת ערבית, לא? נגיד אוקיי, קצת, לא... קצת, לא הרבה. בערבית עבדאללה עבד אללה. עובד אלוהים. עובד אלוהים. אז קרא לעצמו עובדיה. עובד אלוהים. גלי זה שם המשפחה של ההורים שלו. לאבא שלו היה חנות מכולת בעלייה לכניסה של השוק הבוכרים. יפה. הקהילה הבבלית הזאת הייתה קהילה מסודרת ש... ששימרה את... של בית ישראל, הקהילה הבבלית הייתה מיוחדת במינה והם נדדו, היו בשערי פינה, שזו הייתה שכונה של תימנים עם רחובות צרים וכמובן שנדדו... האם ההורים שלך הרגישו בנוח בשכונה הבבלית הזאת? כי זה היה... מאוד נוח. כי גרנו ברחוב רפפורט והיה לנו שם שתי חדרים. אתה ירושלמי? לא. אתה מכיר את ירושלים? כן. אז רחוב רפפורט שמה, הרחוב הארוך הזה שהוא היה, הוא היה מקביל עם השכונה של הערבים המוסלמים שעם הדרך הזאת היו עולים להר הצופים, להדסה בירושלים. האם... היה בית כנסת בבלי. היה כנסת, היה... אני מגיע עכשיו לנקודה עם הרב עובדיה יוסף, שהאחי הגדול למד איתו בתלמוד תורת אהרון, ושם בתלמוד תורת אהרון היה בית כנסת של העדה הבבלית, ואנחנו למדנו תלמוד תורה בגיל שמונה, תשע, אחי הגדול היה, ואני הייתי קצת יותר קטן ממנו, למדנו בתלמוד תורה. בעיקר לימדו אותנו לקרוא בטעמים. אתה יודע מה זה לקרוא בטעמים? הווה אומר שאתה צריך לקרוא בזמרה. וזה, יש סימנים לאותיות שלפיהם היית מזמר וקורא את התורה. אני הייתי בכיתה, התלמוד תורה היה דו-קומתי, אחי למד עם הרב עובדיה יוסף. ואני הייתי בקומה התחתונה, בחצר, ומי שלימד אותי זה היה סילמן אליהו. מי זה היה סילמן אליהו? זה היה המורה שלי, החכם, שלימד אותי את התורה, אבל הוא לא אהב אותי במיוחד. אז הוא אומר לי בעיראקית, טלוני וכיח, טלוני וכיח. אז הוא ידע בדיוק, הוא לא אהב אותי במיוחד, כי הייתי ילד שובב. אז באתי אליו, צוחק לו בפנים, עם קבוצות האצבעות ועם הסרגל שלו. זה לא סרגל כמו שאנחנו מכירים את הסרגל, זה נבוט, נבוט באורך 
שלושים סנטימטר ועבה, והוא נתן לי בקור הירושלמי מכות על האצבעות עד שהכחילו, אבל לא נתתי לו את התענוג לראות אותי דומע ובוכה. לא, אני ההפך, חייכתי לו, וזה עצבן אותו עוד יותר, והוא נתן לי מכות יותר חזקות. אז אני העמיד אותי בפינה, בתור עונש, ואמר לי, לא אמר לי כלום. ואני מת, מקפל את הרגליים, מחליף רגליים, ורוצה ללכת לבית הכבוד. מה זה בית הכבוד? זה בית השירותים, בית השימוש. אז הוא אומר לי, לא, תחכה, תחכה להפסקה. ואני התאפקתי, וזה היה חורף ירושלמי, חודש פברואר, מרץ. ולא התאפקתי, הרטפתי את עצמי והרטפתי את הכיתה וכל הילדים צחקו ויש לי טראומה מזה עד היום. ואז קרה מה שקרה, כמובן סילמן אליהו הוליד את מרדכי אליהו. מי זה מרדכי אליהו? הרב הראשי של ארץ ישראל פלסטינה. הרב מרדכי אליהו, שהוא הוליד שלושה בנים, אחד רב של צפת, יש, יש לו איום ונורא איזה פה יש לו. שמואל. שמואל נכון, והרב האמצעי היה אה, מסייע לשר החקלאות, והבכור היה בש"ס. יושב ראש החכמים ומועצת מועצת החכמים. תגיד לי רגע. אני, שם... רגע, אני הייתי עולה את העלייה לשוק הבוכרים כשהרב עובדיה יוסף, ש... ויוסף מאין זה בא, מהרב מה... המקובל הענק שבענקים שכתב את התלמוד הבבלי. שולחן ערוך, יוסף קארי. שולחן ערוך את התלמוד הבבלי. לא, את השולחן ערוך. שולחן ערוך. הוא היה ידוע בשמו, וקראו לו, וקראו לו יוסף. מכאן לקח את השם שלו, יש לי את התמונות שלהם. תגיד. יש לי הכל. אני יכול להראות לכם משהו. עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט. מה הם לבשו? הם לא לבשו את השמלות האלה שאחר כך הוא לבש. לא. הם לבשו מכנסיים ארוכים, בעיראק התקראו לזה דשדשה. דשדשה זה משמעות כזה וסט עם כפתורים, חליפה עם עניבה, היו הולכים בשבתות לבית הכנסת. אחרי שהתיישבתי בירושלים בשכונת הבבלים. כן. אמא חזרה לבשל כמו בבית בבצרה? כן. המנהגים כן. היו כמו בבצרה? בדיוק כמו בבצרה. החמין החמין, קראו לזה תבית. למה זה היה חשוב להם? כי רצו לשמור את המסורת. והיות אני הייתי ילד שובב, ובמקום לבית ספר הייתי הולך, היה פומפה בחצר ששואבים איתה מים, הייתי עולה על הפומפה הזאת. קופץ את הגדר, ואני כבר בחצר של בית הכנסת, הכנסת והתלמוד תורה. אז כשקרה לי מה שקרה לי עם סילמן אליהו, ברחתי ממנו, הלכתי לאימא שלי, עשיתי, עליתי על הגדר, הייתי, באתי לחצר, באתי לאימא שלי בוכה, והיא שאלה מה קרה, כן קרה, סיפרתי לה וראתה אותי רטו, זה... מאוד כעסה, לקחה אותי, אמרה לי בוא איתי. והיא עשתה לו בהדלה בושה כזאת גדולה הייתה, משהו יוצא מן הכלל. אז כולם יצאו מהכיתות לראות מה קרה. מכל השנים האלה אתם יצאתם, הייתם בקשר עם ההורים, עם הסבא וסבתא בבצרה? היה לה עוד אחות שהייתה נשואה עם שלושה ילדים. היא באיראן, הייתה באיראן, אפצע השעה הפרסי, והיא שם קבורים, <אח> ושני בנים באו לארץ, הגדול הלך לעולמו, היה בדרום ב- ב- 
היה בדרום, דרום הארץ, והאח היחידי שנשאר, הוא גר בשכונת אליהו בתל אביב, מתוק, נחמד, הוא בן דוד. אבא שלך המשיך לעבוד בחייטות? אבא שלי המשיך לעבוד בחייטות בבית, וכשלא הייתה לו עבודה בבית, כי גרנו בבית ישראל, ו... והחצר הגדולה שהייתה, המקום היה שייך לקווקזים, לעדה הקווקזית, ושהעדה הקווקזית חלקם היו, היה להם בתים בבית ישראל, ואנחנו, אבא שלי שכר בהם את הדירה של שני חדרים. חדר אחד היינו יושנים, אני הייתי יושן עם מזרון על הרצפה, בבוקר הייתי קם בשעה שש בבוקר עם כוס עם פסים והערבי היה בא עם העדר שלו, העזים והכבשים והיה צועק חליב 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 והיה קונים אצלו חלב. אני הייתי קם, קונה אצלו חלב וגם היה מנסה לרמות אותי כי כשהיה עם העטינים של ה... של ה... העז או הכבש היה עושה קצף והוא תמיד ניסה לסדר אותי אבל תמיד היית עושה לו ככה פו את הקצף והייתי אומר לו אומר לי אינטשאטר אתה יודע מה זה אינטשאטר? אתה פיקח אתה... עכשיו יש לנו עשר דקות לנסות להגיד אבל החנות מכולת של האבא של הרב עובדיה יוסף כשאבא שלו היה פייטן, ואז בא הרב עובדיה יוסף, עבדאללה, והיה שומר על החנות מכולת. אני הייתי בא, כשהייתי נכנס למכולת, הוא כבר ידע למה אני בא אליו. הוא היה לוקח את הסולם, מעמיד אותו על המדפים, עולה למעלה כאילו מסדר את הדברים, ואני הייתי הולך לצנצנת עם סוכריות דבש, והייתי מפלח לו איזה שני... סוכריות. וזה היה בשכונת הבוכרים. היה שם שכונת... בן 16 קמה מדינת ישראל. לא, בגיל 13. אם אתה יליד 32. נכון. 48. 16 שנה קמה מדינת ישראל. כן, כן. אתם... אבל שפטו אותי. למה? הרי לא סיפרתי לך שסילמן אליהו, אני לא אהבתי אותו. אני עשיתי רוגטקה, אתה יודע מה זה רוגטקה? אוקיי. מקלעת. כן. ערפתי לו והייתי מוריד ציפורים באוויר הייתי מוריד, להקות מיונים הייתי מוריד. והיה לי מקלעת בכיס, עד עכשיו יש לי. אז ערפת לו? ערפתי לו, פתחתי לו את הראש, נפל, דימם, ואני ברחתי. אבל כשברחתי, גילו שזה אני, ואז הזעיקו את המשטרה, הזעיקו אמבולנס, לקחו אותו, היה שמח, העמידו אותי למשפט לקצין מבחן. לשלוש שנים שפטו אותי. למעצר? מה? שלוש שנים למה? שלוש שנים קצין מבחן. אה, אוקיי. אבל הוציאו אותי מהבית בכוח, גם המחלקה... לעבודות, לסיעוד חברתי, העזרה הסוציאלית, באו עם משטרה, לקחו אותי בכוח מהבית, הוציאו אותי, ולקחו אותי לקיבוץ חפציבה בחדרה. נחל חדרה היה נחל מתוק, מים מתוקים ששתינו ממנו ובישלו ממנו. והיה קיבוץ שקראו לו קיבוץ חפציבה. והיום שם זה פארק ששייך לחברת חשמל, איפה שהארובות שישנם, והנחל חדרה, נחל חיס... מסריח. בוא ננסה לספר את הסיפור מכאן והלאה. אבל הלאה. מה קורה רגע אחד? אז אספו מכל הארץ 120 ילדים עד גיל 13, 14, 15 ושמו אותנו בקיבוץ חפציבה 
ומגדרה, מחדרה ועד גדרה היה רק פרדסים. והריח והפריחה של הפרדסים עם הפרי ההדר שהיה, היית מקבל כאב ראש, אבל זה היה ריח משגע, מטמטם. אז עבדתם בפרדסים? בטח, עבדנו, השקענו את העצים. ו... אבל מה עשו? לקחו את המאה העשרים ילדים מכל רחבי הארץ והביאו אותנו לתלמונד, גוש תלמונד, יעבץ, כן. רמת הכובש, טירה, טייבה, כן. כל המקומות האלה, ובנינו שם את הכפר שלנו. הכפר קראו לו כפר עבודה לנערים עובדים. היינו מאה עשרים ילד לבית הקטנים, בית הבינונים, בית הגדולים, לכל בית היה שישה חדרים ובאו מכפר הס. כפר הס היה שם, הקהילה של, של כפר הס, הם היו ציונים ש, שגידלו שם, איך להסביר לך, אני כבר לא יודע, אני אזכור, אני אגיד לך. אה, הוא אחד מהם. <coughs> היה בניי ומנהל, בנינו את המחסן, בנינו את כל הכפר. כמה המדינה? שלוש שנים גמרתי את השפיטה שלי על קצין מבחן, ואחרי שלוש שנים הייתי בשנת 1946, חילקו אותנו ילדים מתנועת הנוער העובד, שלושה שלושה ילדים, כל אלה שהיו שפוטים, רובם היו שפוטים וילדים תחת קצין מבחן שהיינו, כי היינו, אני לא נכנס לפרטים. לא, לא, ברור. והיום בפרטים אנחנו גנבנו והלכנו למאפייה ואכלנו גבינה. 1946. 1946. 1947. בנובמבר 47. אנחנו טוב. כבר היינו בהכשרה בגבעת ברנר, הכשרה ישראלית. נוער ו', החמישה שהיו לפנינו, הם היו מפולניה, מ, מ, מכל מיני מקומות, ואנחנו נחשבנו כנוער, תנועת הנוער העובד, בנים, בנות, נוער ו', והצטרפו אלינו עוד. מירושלים בהפוגה הראשונה, באו אלינו להכשרה בגבעת ברנר, קיבלנו צו גיוס בגיל 17, אז הייתי בגיל 17, וקיבלנו צו גיוס, והיו עוד ששת אלפים בני נוער מתנועת הנוער העובד, בגיל צעיר, בן גוריון גמר עומר להציל לנו צו גיוס וגייסו אותנו ופיזרו אותנו לכל גדודי הפלמ"ח לעזר כנגדם. זה הסיפור. אותנו סיפחו לגדוד השני, כאמור, עברתי ארבע מלחמות, את מלחמת השחרור מעול הבריטים עם המעפילים שבאו להתליט ושמנו אותם על הכתפיים שלנו ועברנו ל, ל, על הכרמל לקיבוץ בית אורן, פיזרנו אותם שם וחלק מהם ירדנו ליגור וכל זה מהאונייה שעלתה על הסרטון בעתלית שהיום יש מחנה שם. עכשיו אתה לוקח את כל ה-75 שנה שעברו מאז ומנקז אותם לזמן קצר ביותר. עכשיו, אנחנו באנו ל... באנו... ההכשרה, נלחמנו ב... אני רוצה שאתה במחשב, יש לך מחשב? לא, פה לא. אין לך מחשב. בהזדמנות ראשונה שיהיה לך מחשב, תכתוב מלחמת חוליקת. חוליקת. נלחמנו, ההכשרה, גייסו אותנו, ואחרי שסיבכו אותנו את הששת אלפים, נוער מתנועת הנוער עובד לגדודי הפלמ"ח, אותנו סיפחו לגדוד השני, המפקד לגדוד השני היה יצחק פונדינג, 
‫שהוא היה בגיל המאה ‫ונכנעו בקיבוץ ניצנים, ‫ומבצע יואב שהיה, ו... ‫איפה אתה היית במלחמה? ‫במלחמה אני הייתי במלחמת העצמאות ‫בחודש מרץ. ‫הייתי מאלה שפוצצו את גשר עד הלום, ‫שקראו לזה גשר אשדוד, ‫ונלחמנו בחוליקת ונגד המצרים, ‫שבאו עם 350 שריוניות, ‫שריוניות, ‫רצו לעבור דרך גשר אשדוד, ‫קראו לזה. ‫-פוצצתם אותו. ‫פוצצנו אותו בחודש מרץ, ב... ‫לא, בחודש... במאי. ב... ב... ‫לא במאי, במאי 48, okay. ‫שזה היה, זה היה... ‫מלחמת השחרור ומלחמת הקוממיות ‫מיד התחילה. ‫ואז היינו כבר בפלמ"ח, ‫ועזרנו את לפלמ"ח הגדוד השני. ‫אחרי הפלמ"ח ואחרי זה קמה המדינה, ‫ואתה הופך... ‫קמה המדינה, ב... המדינה קמה במרץ... ‫במאי 48'. ‫מאי 48' קמה, ‫שהכריזו על המדינה, ‫אבל בחודש... ‫מלחמת השירות, מלחמת הקוממיות. ‫זו הייתה מלחמה לכל הארץ. ‫-תשמע רגע, אנחנו מתפזרים לפרטים ‫שפחות רלוונטיים לדיון שלנו, ‫כי אני מזכיר לך ‫שבאנו לדבר על תרבות בבל. ‫ולכן אני מנסה להבין, ‫אחרי כל התלאות שאתה עובר, ‫והסיפור המאוד יפה, ‫שהוא באמת יפה, ‫אבל הוא פחות לענייננו, ‫אני רוצה להבין מה קורה ‫עם ההורים שלך. ‫ואיך אתה, מתי... ‫-אז זה מה שאני רוצה לספר לך, ‫שהקצין הבריטי הזה בעיראק, ‫שנתן לו את הדרכון ‫והגענו לארץ ישראל, ‫ובארץ ישראל אבא שלי לאט-לאט ‫התחיל להבין, ‫וכשלא היה לו אה, עבודה בחייטות, ‫היה נוסע ליריחו, מביא בננות ‫ומוכר בבוכרים. ‫היה מוכר ב... ‫וזה היה מצבו, לא היה מצב טוב. ‫היו זה... המרד הגדול. ‫והיה המאורעות 36-39. ‫-נולדו להם עוד ילדים? ‫-אה? ‫נולדו להם עוד ילדים? ‫בוודאי. ‫כמה אחים אתם? ‫בוודאי, היינו שישה אחים ‫ושתי אחיות. ‫עכשיו אנחנו חמישים אחוז מהמשפחה. ‫עד מתי ההורים שלך חיו? ‫עד... ההורים שלי חיו, ‫אבא שלי נפטר בגיל שישים ומשהו, ‫מאירוע מוחין, ‫עשר שנים היה משותק. ‫אימא שלי טיפלה בו, ‫ומבית ישראל, ‫והיה במלחמת העצמאות, ‫במלחמת הקוממיות, ‫בסוף מלחמת הקוממיות, ‫ותחילת המלחמת העצמאות ‫בחודש ספטמבר שהיה, בהתחלה, ‫ושפוצצנו את גשר עד הלום כן, כן, ‫עם כל הדברים האלה. ו... ‫-ואימא שלך חיה עד מתי? ‫אימא שלי חיה עד גיל שמונים ‫או שבעים ותשע, משהו כזה. ‫וכל השנים האלה, ‫היא באיזה מערכת יחסים ‫היא הייתה מול המורשת שממנה היא באה? ‫היא שמרה על... על... ש... ‫הם תמיד שמרו על, ה... על הקובייה הזאת של, העד... ‫של העדה הבבלית, העדה העיראקית. ‫זה היה מאוד חשוב להם. ‫-והייתם כל הילדים שלהם, ‫כל אחד לקח את זה במנה שלו, ‫או שכולכם הקפדתם לאסוף את ה... ‫אנחנו, אחי הגדול, אברהם, ‫הלך לעולמו צעיר מאוד, ‫בגלל מחלה מסוימת, okay. ‫בשערי צדק, ‫והוא איבד דם, ‫עזב את בית החולים ללא רשות, ‫ואני הייתי שנה וחצי, ‫לא ראיתי את ההורים. ‫כי הייתי בגבעת ברנר, ‫וצומת 69, יד מרדכי, ‫דורות, רוחמה, כן. נגבה, ‫כל המקומות האלה נלחמנו, ‫נתיב העשרה. ‫מאין רשם נתיב העשרה? ‫מחבר'ה משלנו, מהכשרה, כן. ‫שנלחמנו עם מקלות כפיו. ‫יש לי את המקל פה, ‫אני אראה לכם אותו. ‫ואני אראה לכם את השבריה שיש לי, ‫ויש, לי את, ה... ויש לי את זה שריסק לי את הרגל. ‫דוד, מתי אתה מתחתן? ‫מתי אני מתחתן? ‫באיזה שנה? ‫ב-1955, כשהייתי ענק של דוב יוסף, ‫עם מי התחתן? ‫ומרדכי בן טוב מקיבוץ 
משמר העמק. מי התחתנת? התחתנתי עם בולגריה, חמישים וחמש שנה הייתי נשוי לה, ואחר כך התגרשתי ממנה, התגרשתי ממנה, והיא עברה לאימא שלה, להורים ממוצא בולגרי. כמה ילדים נולדו לכם? נולדו לנו ארבע בנות, מתוכם שתיים תאומות, ואני אה, עבדתי בכל כוחותיי, הבאתי הרבה מאוד כסף. גידלתי את ארבעת הבנות וחיתנתי אותם ונתתי להם דירות ונתתי להם כל דבר. קילפתי את האור מהגוף שלי ונתתי להם. במה עבדת? אני מסביר לך, 23 שנה עבדתי במשרד מבקר המדינה ובשנת 1955 עבדתי ביחד עם דוב יוסף ואחר כך משם נפרדתי, עבדתי במשרד מבקר המדינה בירושלים עם דוקטור מוזס, המבקר הראשון, ואחרי החתונה שהתחתנו בירושלים עם השר שבא אלינו, התחתנו בבית קפה במרכז ירושלים ועבדתי בכל מיני מקומות ובסך הכל עברתי לחיפה, ובחיפה גרנו אצל ההורים של אימא של אשתי ממוצא בולגרי, ו... וככה אחרי זה התגרשנו. כמה... אחרי חמישים וחמש שנה. יש לך, יש לך ארבע בנות? יש לי ארבע בנות, כולן נשואות. כמה נכדים? אחד, אחד מהם גרושה. כמה... נכדים כמה... ונכדות, יש לי תשע נכדים. ונכדות, ומאיתנו נפטרו אבא, אמא, אחי הגדול, שני אחיותיי, היו לנו שתי אחיות, שישה נפטרו. אני רוצה לסיום משפט, למה כל כך חשוב לך השימור הזה של יהדות בבל וכל הסיפור? תראה, זה היסודות. שבהם אני גדלתי. אגב, הייתה תקופה שאני לא אהבתי להגיד ולספר שאני עיראקי, כי למה? התביישתי בזה. למה? בגלל השפה. כולם דיברו עברית ואני לא הבנתי. ואז רציתי לשנות משהו בתוך תוכי. ככה זה היה. אני הייתי איש אה, מאוד רגיש. ובסופו של דבר, השלמתי עם זה, וקראו לי דוד סלים. דאוד קראו לי, דאוד. דאוד בערבית, דוד. סלים זה שם משפחה של אבא שלי. ושעיברתי ש... אותו לזוהר. וואי, תיזהר שלא יעוף עלינו. זה מה זה, מה זה, תגיד לי, תראה לי, תראה לי, ב- 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 לאט לאט, לאט לאט, שנראה. הא, הא. קרב פנים אל פנים. קרב פנים אל פנים. אוקיי, ומה עוד? ככה נלחמנו נגד המצרים. עם הכפאפ ועם הביונט, אני רוצה להראות לכם. אבא שלי היה, כשהוא קיבל אירוע מוחין, היה יושב במרפסת ומשחק עם זה. זו המכונת התפירה שלו, שאני הפכתי אותה לחשמלית. ואני עובד איתה ותופר איתה, כשעבדתי ב... עם ריבה קליין, מכירת בגדי אור. זה רגע. המספריים, וזה הביונט. רואה את הביונט? וזה הקליע שפצע לי את הרגל. אלה הדברים.